前年，我们俩就已经离婚了。我的人生就像一部女人坎坷史。算了，不说这些了，一切都过去了。哦，对了，我给你带了一样东西。你看，我差点给忘了，送给你的。哎呦！张总，这个这个太贵重了，我我我不能接受。哎呀，拿着啊，不用担心啊，这手机费呢，公司给你报销。我就是希望啊，你经常能跟爷爷奶奶通通电话，问候问候他们，不用把这一年的话，非要等到过年回去再说，对不对？张总，这毕竟我是无功不受禄嘛，这这还是给您吧。哎呦，让你拿着你就拿着。关键是别的部下不是没有这个吗？所以我想你是一般部下吗？你可是我的专属司机。还适应这儿的环境吧，挺好的，谢谢张总关心。哟，这看书呢？啊，你看真不错啊，好学呀！哎呀，我们公司就是鼓励年轻人能多学习、多进步，将来公司会有大把的机会提供给你们的。哎呀，那就多谢张总栽培了。哎呀，呃，小宋啊。我这个人平时挺随意的，呃，在没人的时候，你，你不用叫我张总，叫张姐。啊？哎呦，这样不好吧，张总？毕竟我是您的属下，我要有规矩。哎，对了，昨天在你宿舍的时候。我见到那个女孩儿，她是你什么人啊？哦，那是我女朋友，滨江大学中文系的，马上就毕业了。是吗？挺漂亮的，跟你也很般配。啊，谢谢张总夸奖。那，在你心里，你觉得我是什么样的？张总，刚才我不是说了吗？您在我心里是平易近人，而且呢，慈祥善良，就像我妈妈一样。啊，哎呀，你看我，我这个人嘴笨。我的意思是说呀，张总，因为我从小的时候呢，我妈妈去世的早，所以在我的印象里。我妈妈是很年轻美丽的。哎呦，真对不起啊！没关系，张总。那你说，这“美丽”和“年轻”这两个词，是不是对我已经不复存在了呀？不会啊。您现在的年龄啊，我觉得是女人最好的年龄。是吗，张总？我觉得吧，这女人在三十岁以前啊，那都不叫做女人。为什么呢？因为她无论从经历啊，从阅历啊，对吧？那都是单薄的、青涩的。而女人在三十岁到五十岁这个年龄段，那才叫女人，魅力四射呀，就像花开了一样。而且我觉得您现在吧，看上去也就是三十上下，是花开的最旺盛的时候。哎呀，你看以前也有很多男人这样夸过我，可是这话从你嘴里说出来，怎么这么可信呢？哎呀，我啊，不瞒你说。今年已经四十二岁了
我这人呢，早婚早育。十八岁我就有了女儿，二十岁我前夫给我补办了一个婚礼。三十岁我们分居，十年的冷战。不过还好，在前年，我们俩就已经离婚了。我的人生就像一部女人坎坷史。算了。不说这些了，一切都过去了。哦，对了，我给你带了一样东西，你看我差点给忘了，送给你的。哎呦，张总，这个这个太贵重了，我我我不能接受。哎呀，拿着啊，不用担心啊，这手续费呢，公司给你报销。我就是希望啊，你经常能跟爷爷奶奶通通电话，问候问候他们。不用把这一年的话，非要等到过年回去再说，对不对？张总，这毕竟我这无功不受禄嘛，这这还是给您吧。哎呦，让你拿着你就拿着。关键是别的部下不是没有这个吗？所以我想你是一般部下吗？你可是我的专属司机。嗯。嗯行了，我没什么事儿了，那。你忙吧。喂，我想了一个晚上，我肯定你就是那个踩了我一脚的人，对不对？没错，在公车上踩你脚的人是我，在医院不肯帮你忙、不肯倒餐人也是我，怎么了？你被开除了？不明显吗？我就是担心杨家会找你麻烦，所以特意过来看一眼，没想到还是晚了一步。你少冤我的人姐姐，跟他没关系，是我们经理自己要拍马屁，先把我给辞退了。什么人人姐姐？你火星来的？我怎么一句都没听懂？你听不懂没关系，你只需要记住。你的女朋友是我和我姐姐的恩人，你不准欺负她。你要是再给我什么花花肠子，小心我踹你个三等残废！不管怎么说，你工作丢了都跟我有关系。你踩我一脚的事，我就不计较了啊。有什么需要帮忙的？不需要。你要不这样吧，我帮你介绍一份工作，保证不比这里差，怎么样？谁让你介绍工作的？你还真把我当成你的新猎物了？哎，干开！好狗不挡道。我说你这人怎么这样啊？早知道我就不来了，我的时间很宝贵的。谁稀罕你来了？我丢到工作是我自己倒霉，不需要你的同情。我本来觉得我弄丢你的工作，我有点愧疚，我想帮你。我现在补偿你是你自己不要的，我们各不相欠了。哼，我告诉你，我最讨厌你这种衣冠楚楚、满肚子坏水的男人了。公交色狼先生，请你以后学会尊重女人，尤其是要对你女朋友好一点。他这人虽然脾气不大好，但是心却大大的好。哎。别张嘴闭嘴什么公交色狼，别以为我对你有点小愧疚就可以随便诽谤我，我最讨厌你这种自以为是的。哼，你少跟我套近乎，虽然我没什么经验，我才不会上你这种色狼的当呢！让开！你还担心色狼？你以为色狼都是盲人啊？如果你是鲜花，牛都不拉屎了。杨家，我跟你说，我们的恩怨我们自己解决。你现在害得人家小姑娘丢了工作，这个责任你必须要负。她丢了工作关你什么事儿啊？说你看着她了，你还不承认是吧？要不然敢做敢当啊！哎，你把我当什么人了你？这世界上丢了工作的女人多的是，你顾得过来吗你？懒得跟你吵了我。你别忘了啊，你还欠我们家祖传的那个银手镯，记得还给我。这个礼拜天上午十点，姥姥坟前见，再见。你，喂，哎呀，你给我看看呀你，啊，不就是一个手机吗？有什么不敢给我看的？你要是不敢，你就是心里有鬼。这有什么好看的？你这不胡闹吗？你给我，你你给我呀，阿静。手机，新款的。张丽媛，一个堂堂集团公司的老总，他凭什么对你一个小司机这么好啊？这里面肯定有鬼
，我给老板开专车，老板给我赔工作手机，这怎么了？不是你，行，那你要跟我说这个，我还真跟你理论理论。你那局长公子张明阳呢？他不是每个礼拜都给你送鲜花吗？保持三年了吗？哦，只许州官放火，不许百姓点灯啊！我跟张明阳之间清清白白的，不怕你怀疑。你清清白白，我就不清不楚吗？阿静，你是不是贼喊捉贼呀、啊？我告诉你啊，你这。你要看不惯我，你就直说，你不用天天这么跟我找茬，这别别扭扭的有意思吗？你，宋阳，你太过分了！哎呦，姐，你们俩怎么又吵起来了？小宁，你看看，宋阳，你就不能让着我姐一点？我还怎么？你要是这么宝贝这个手机，那拿好了。哎，姐，姐，无理取闹，吵起来了呀！就他那个老板，一个单身富婆，送他一个这么好的手机，送个手机怎么了？可你知道那手机多少钱吗？他竟然说那是工作手机，这可是今年的新款。他一个工作手机，他至于这么好吗？小宁，不是我想太多了。你想，如果换作是你的话，你凭良心讲，你会不会怀疑他跟他老板之间的关系啊？姐，你等着，我去问问他啊。宋阳，安宁。你说句公道话，你给评评理。你说你姐这不是捕风捉影、无理取闹吗？我们两个人之间有可能经不起考验的人应该是他吧？那担心被抛弃的人应该是我啊！老实说，我也不相信一个集团老总会对你一个小司机有意思。但是我姐她也不会无缘无故的就对你老板那么有戒心吧？不是，咱们这样好不好？你换位思考一下，你站在我的角度，你觉得我应该怎么办？我觉得。你要不就辞职吧？辞职？对啊，不管怎么说，这件事情对于我姐来说已经造成了不安全感啊，她会伤心啊。那你就应该辞职来证明对她的爱啊。不是安宁啊，你这样公平吗？这不是不讲道理吗？这不是小题大做吗？我好不容易我进了这么好的一个公司，还是个集团公司，就因为你姐在这争风吃醋，我就要辞职啊？什么叫小题大做呀？三年前要不是你小题大做，胡乱吃人家张明阳的醋，欺负了我姐，害我姐差点没命。她现在能不能没有安全感吗？阿静，这么跟你说吧。这些年我换了多少工作，你是知道的，所以呢，永新地产给我的报酬是最高的，老板对我也挺好。要说心里话，我不太想放弃这个工作，而且更关键的是，我对永新是有归属感的。可你知不知道，你的归属感已经让我失去安全感了？宋阳，你相信我，当我在你宿舍门口看到张丽媛的第一天开始，我就感觉她对我有敌意。敌意。哎呀，阿静，我曾经不跟你解释过吗？人家一个亿万富豪，怎么可能对跟自己女儿年龄差不多的一个陌生女孩有敌意呢？这个我也说不清楚，可你一定要相信我，我的直觉肯定是对的。况且张丽媛她现在是单身，你又长得一表人才，她喜欢你这也是很有可能的事情。而且现在社会上就有很多富婆喜欢像你这样既年轻又朴实的男孩。虽然我还没踏入社会，可是大学不是真空的。像这种事情啊，我也听得多了。你什么意思啊？你你怀疑我呢是吗？你把我想成那样的人了？哎，宋阳，我姐她不是那个意思。可是种种迹象表明，那个张总对你有好感，这个总归没错吧？你要是真在乎我姐啊，你就不要让她再担心，再这么紧张了。宋阳，我对张明阳的死缠烂打。态度可是一向很坚决的。如果你舍不得辞职，你心里就肯定有鬼。谁心里有鬼啊？不是你们俩怎么？你这……行行行，我跟你们俩我也没法讲理，我说不过你们，行了吧？这样吧，这样好不好？我呢，为了证明我的清白，证明我有多么的在乎你，阿静，辞职就辞职，无所谓。真有骨气，不枉我姐等了你三年。<笑>本来想升了职做了副经理，就可以跟这个地下室说再见了，没想到啊，还得跟这个地方相亲相爱一阵子。真没想到，像杨家这样的好女孩会爱上一个小痞子。小宁，你也别着急。
，这工作啊，什么时候都可以再找新的，可是千万不能让咱们恩人姐姐误以为咱们是恩将仇报。放心吧，那种小痞子啊，我看都不会看一眼，也就是杨家姐姐那么天真好骗。不过好在我们已经找到他了，接下来呢就是还钱报恩了。嗯，小宁，其实这笔钱是肯定应该由我来出的，可是这次我逼宋阳辞了职，我想他心里一定不痛快，我想给他买部手机让他高兴一下。姐，哪有女孩子主动给男孩买手机的呀？你是不是被张丽媛气傻了，跟他怄气呢？不是的，小宁，宋阳的工作你也是知道的，他真的是很需要一部手机，他一直都舍不得买。你看，刚好老板给他了一部，可我却逼他辞了职，他心里啊肯定不痛快。如果我能给他买一部，他一定会很开心的。行吧，买就买吧，只要你们两个人好好的，别老吵架就行了。好在呢，我这儿还有几千块钱的积蓄，我先拿出来还杨家。小宁，谢谢你啊！这笔钱算我向你借的，我今后一定会还给你的。啊，还有你供我上大学的钱，我以后啊一定会双倍的还给你。哎呀，姐，你说什么呢？我不是你妹妹吗？你不是我姐吗？什么还不还的？跟我还算那么清楚？你呀，要是真替我着想，就别再旷课去做兼职了。嗯。哎呀，好了好了，我答应你。这还差不多。张总，人事部的同志说，我辞职的事儿。必须要有您的签字，我才能拿到工作押金。所以，干得好好的，为什么要辞职啊？是对公司不满意啊？你可以提出来啊。哦，不不不，公司挺好的，您对我也挺好的。嗨，这是我自己的问题，我自己有些难言之隐，不太方便说。什么苦衷？是不是找到更好的去处了？啊，没有没有。我一个要学历没学历、要技术没技术的人，除了您这儿，您说还有哪儿更适合我？那我就奇怪了，既然在我这儿好好的，为什么非要走呢？哎，好了。我也不逼你了，把笔拿过来，我给你签字。哎，张总。哦，对了，嗯、呃，感谢您这段时间对我的照顾，这是您送给我的手机，我想还是还给您吧。这是我个人送你的私人物品，留着用吧，以后给你爷爷奶奶通话也方便。我女朋友给我买新的手机了，所以我想，这个还应该还给您。看来你女朋友是不愿意我送你手机啊。给我看看你女朋友送给你的新手机。还是一部新款的，看来你女朋友是一个很要强的女孩子。就为了一部手机，你和你女朋友是不是要勒紧裤腰带，过上大半年的时间才能把这个开销补回来啊？何必呢？哎呀，一个在校大学生，要是赚一部手机钱多不容易。要强可不要在这上面啊！
好的生活不是从牙缝里挤出来的。一个人过得好不好，不光体现在物质上，还要体现在心态上。恕我直言，我觉得你女朋友的心态不好，她喜欢和自己、和别人较劲。好了，你看你都要辞职了，我还跟你说这么多干什么？不过作为一个姐姐，我还是想再劝你几句。说实话，你个人条件并不是很好，你只有高中学历，又没什么特长。以你的能力，要是在外面找一个适合自己发展的平台，真的挺难的。我给你提供这么好的机会，你都不珍惜。不管你有什么苦衷，可千万不能意气用事。男人的眼光要放得长远一点。行了，不多说了，你去办你的手续吧。我的手机号码永远不会变，如果你有什么需要，你就给我打电话。祝你好运啊！小宁，你说宋阳会不会后悔？以后会不会恨我啊？不会的，姐，对于宋阳来说，你肯定比一份工作重要多了呀。哎，你你哎，怎么开的车呀？恩人姐姐，阿姐，这个就是当时救咱们的恩人姐姐杨佳。杨小姐，太谢谢您了。姐姐长得可比妹妹漂亮多了。杨小姐，如果没有您的话，我现在都不知道怎么能活到现在。哎，小宁，哦，对对对对，哦，恩人姐姐，这个是当时您借给我们的钱。我都说了，这钱我不要了，你要我说多少遍？可是这个钱您必须收下呀。听说王经理把你给辞退了，这事跟我半毛钱关系都没有啊！别赖我头上。怎么会呢？这钱就当做是公司给你的补偿金吧，以后别老拿这钱的事儿来磨叽我，我还有很多事儿呢，先走了。杨小姐，恩人姐姐，恩人姐姐，小宁，这杨小姐怎么一直都对你有戒心啊？有什么办法？还不是因为那个痞子，公交色狼。怎么样，辞职手续办完了？你对我的好，我一辈子都会记得的。佳佳，你可得记住，男人呢，可不能那么管。你管的越紧啊，他溜得越快，就像手里的沙子一样。可是我要是不把他拽紧点儿，他就真跑了。这石天明这么花心，你干嘛还跟他在一起啊？啊，我这张丽媛的女儿，还怕没人追？追我的男人是挺多的，可是他们一个个的，不是巧克力型的，就是奶油型的，软绵绵、黏糊糊的，烦死人了都快。天明跟他们呀可不一样，怎么个不一样啊？我也说不上来，不过我就记得吧，我第一次见天明啊，是在一个酒吧里，他救过我。当时虽然是晚上，但是我感觉我自己看到了太阳。哈，我女儿找了一个像太阳的男朋友啊！哎呦，那你可得小心点儿，可别把自己给烧焦了。烧焦了我也乐意。哎呦呦呦呦呦，来来来来来。快擦擦，来擦擦。干嘛呀，妈？你看你口水都快流出来了
，我也不知道这石天明好在哪儿，要钱没钱，要地位没地位，就是一个跨国集团的小白领儿。哎呀，你看上他什么了？妈，天明他也没你说那么差劲。他虽然家庭比不上咱们家，可是从来没有在我面前感觉到自卑过。我就是喜欢这么有骨气的男人，而且呀、啊。我还在他姥姥临终前答应说要照顾他一辈子的，我可不想出尔反尔啊！哎呦，妈妈送你两个字：反贱。人家姥姥去世都快一个多月了，你还在这假戏真做？我没做戏，妈，我那是真爱天明。行了行了行了，你愿意怎么着怎么着，你愿意怎么折腾怎么折腾啊！你刚才说那个小打工妹是什么来历啊？还让你很紧张？她叫安宁，是你那个司机女朋友的亲妹妹。说起来也巧了，几年前啊，我还在医院帮过他们俩呢。是吗？嗯。哎，为什么呀？您不是跟我说的吗？说做人要助人为乐，当然给自己积德了。那到底是怎么回事啊？当天吧，安静她宫外孕大出血，急需要输血，但是自己又没带够钱，我就把我手头的钱全都给他们了交警手里。没关系，我的眼镜呢？对不起，对不起，啊，眼镜，眼镜，都怪我，都，哎，我我我先送你去医院。不用不用不用，没关系的。去医院吧，去医院吧，去医院吧，去医院吧，慢点慢点。伤口这两天呢，尽量不要沾水，以免感染。等过两天结痂了，慢慢就好了。彤彤，好了，这就好了。来、啊，谢谢啊，谢谢，没事。谢谢哎，慢一点，慢一点，你刚受伤了。没事，把你眼镜都给摔坏了，我赶紧赔你一副吧。没关系，我不近视
，那眼镜我带着玩的，我刚买的。今天谢谢你啊，我刚失业也没找到工作，就剩那点生活费了。我得感谢你呢，好，英雄救美不成反被你给救了。你已经很勇敢了，这年头有几个人有点见义勇为啊？哼，别说了，刚才我挺狼狈的，你这么说的我更不好意思了。<笑>那就大恩不言谢，等我找到新工作请你吃饭啊。<笑>你是哪个系的？呃，我不是这个学校的，我是旁边美院的，读油画专业，大四了。但我有个高中同学在这里读中文系。这么巧，我姐姐也在这读中文系，也是大四呢。你叫什么名字啊？我叫许墨轩，言无许，沉默的墨，气宇轩昂的轩。许墨轩，这个名字听起来好琼瑶剧啊。许墨轩，你能给我一个电话号码吗？可以啊。我,我打给你。<笑>不好意思啊，我就是一个穷打工妹，没有手机。你你给我写下来吧。好。这是我手机，这是我座机。我在美院旁边自己租的房子，有空可以来找我玩。我打给你的时候，你不会以为是骚扰电话吧？欢迎骚扰啊！那我可就真打了。打吧，走。嗯。你说你不近视，为什么要戴眼镜？<笑>装斯文人。<笑>我想耽误你三分钟时间。我没在，下去。你什么人啊？想干什么？我是一位求职者，我希望你可以给我三分钟，听听我的陈述，当是给彼此一个机会。这个周末啊，我们盛世集团在人才交流中心有一个招聘会，我认为你应该到那儿去试试，而不是那么莽撞跑到这儿来找我。蒋先生，不好意思，我可能是有点莽撞。是，你是老板，我是求职者，但是我认为，我们应该站在平等的角度上面好好的对话。年轻人，你用的这一招很有创意。哎，可是我告诉你，盛世集团是一个很严谨的公司，一切事物呢，都得照流程来。所以我给你的建议，你还是去招聘会上由我们公司专门的部门来验证你新锐才华。但我应聘的是人事部总经理。而招聘会专场上负责的那个，就是你们人事部经理。试问他会招一个竞争对手来跟他抢位置吗？人事部经理，人事部经理啊！我人事部经理现在干得好好的，我没打算要换他。再说，你凭什么认为你会比我们人事部经理干得出色？因为我发现，贵集团在人力资源分配上面出现很大的问题，需要改进。哦。你还研究过啊？嗯，我看过你们的内部刊物，还有每一年的年报，我都做过详细的研究。你那些内部材料从哪来的？那些材料从哪儿来？这个不是重点，重点是，我发现盛世集团在人力资源分配上出现很大的漏洞。这份是我做的详细的报告，蒋总，如果您有兴趣的话，我希望您可以抽点时间好好看看，您就会发现。我的毛遂自荐，绝对不是莽撞的。你倒挺有自信的啊！你怎么敢确定？我也请你去看你这个东西。如果我连这点自信都没有，那我今天就不会出现在这里。刚好三分钟。叫什么名字？石天明。这里面有我的联系方式。蒋总，真的很感谢您宝贵的三分钟。助理，拜托了
的呀，别太明显了，小心被杨家抓包。你说什么呢？我跟杨家已经分手了，你别乱说。<笑>哎，我给你算算啊，你这分了几次手啊？这没个一百次也有八十次了吧？可惜每次都分不掉啊。你呀、啊，就别折腾了啊。谁折腾谁啊？是我没心情陪他玩了。你唠唠叨叨的。新娘都装好了吗？哎呀，好了好了，这不都等您呢吗？大师，咱选好地儿了吗？选好了，就那片草坪。好嘞，行了，宝贝儿，来走了。哎，干嘛呢？哟，找到新工作了？没错。本姑娘现在就是这个公园聘请的临时园艺工，你脚下这块草就是本姑娘负责的。看到牌子没有？爱护花草，禁止践踏。我们就拍几张照片而已，踩不坏的，啊？不行，这是规矩。我们去过管理处，交过补偿费了，放心吧。哎，交过钱也不行，这个草地是我负责的，坏了我可是要赔的。小姐是谁？小姐啊，乱叫什么小姐呢你？你行，呃，姑娘，我们就拍几张照片，不会乱跑的，就摆几个姿势，拍完就走，好吗？哎呦，这是我的职责，你们去别的地方拍去。这公园是私营的，跟影楼是有协议的，这草坪就是给人拍照用的。我的朋友来拍婚纱照，婚纱照你懂吗？一生就那么一次，多美好的事情。能不添乱吗你？哎，公园这么大，你们去别的地方拍我管不着。这块草地是我负责，你们谁都别要上去。喂，哎，天明啊，啊，你不是跟着公园老板很熟吗？你怎么衔接的？哎，这要再拍不了，太阳可下山了啊。行，我今天就是要拍了。怎么着？哼。哎，反了你了是不是？给我下来，下来。让开。你这是怎么？大爷，出去！你，我说你这，这个不能怪我啊，是你先不守规矩的。天明，怎么样？我看看。你知不知道一个镜头好几千呢？这么一摔可就算了算了，算了算了算了吧，算算算算了吧。哎，金明，金明，出什么事了？啊，没事。你来的刚好啊。来来，我们上午交了钱啊，这个消息现在死活不让我们拍，照片没拍成，你看相机摔成那样啊。安妮，你怎么回事？啊？经理。这块草地正在养护，不能踩踏的。这位先生非要上去，我当然。办事怎么一根筋啊？草地是需要养护，可人家交的钱不就是为了养护草地吗？再说了，我和天明还是好朋友，你把人家相机摔坏了，马上给石先生赔礼道歉。又没有人通知我，这个草地是用来赚钱的，我没有做错什么，凭什么向他道歉啊？你小小年纪，脾气还不小，马上道歉，要不就别到我这儿干了。小事情，别为难他了啊！不行不行，如果今天他不赔礼道歉的话，那我今后怎么管理这帮临时工？大不了我就不干了，让我跟这种人赔礼道歉，门儿都没有，别说门儿了，窗都没有，缝都没有。喂，你给我站住！好，你辞职可以，可是你摔坏了别人的东西，总不能让我给你赔吧？没事没事。相机我自己拿去修就好了，赶紧走吧，走吧。修这个相机要多少钱？没多少钱，才几十块，真的不用你赔了。不行，你的相机是我摔坏的，我必须得赔给你。行了行了行了，真的没多少钱，不用你赔了，你赶紧走吧。我现在就跟着你去修相机，该多少我就赔你多少，我可不想欠你人情。好兄弟，不好意思啊，我今天拍不了了，找别人帮你拍吧。收拾东西，走了。不是。
。天明，你这个点让我找谁拍去？哎，你上哪儿摄像机去啊？喂，你慢一点，你等等我。哎，你你你去哪儿摄像机啊？你吭声啊！你到底去哪里摄相机？你可别不知好歹啊！我可是诚心实意要陪你相机的。过了这村可没这个店了啊！哎，一会儿在哪儿见呀？放手！哎，你还没说，你你还没说去哪儿摄相机呢？你回来！你给我站住！真长、啊，你说什么呢？给我停下来！停车！停车！别无赖！你给我站住！小短腿还想追摩托车？你杀人灭口啊！你想累死我了是不是？啊，挺能跑啊你！啊，姐在学校可是连续六年的长跑冠军。真的假的？你爱信不信。喂，你能不能别老是跟着我？别老骚扰我行不行？谁骚扰你了？我摔坏你的相机，当然得赔了。别以为你假装高抬贵手，就显得自己高大上了啊！我不收你的小恩小惠，赶快带我去专卖店，该赔多少赔多少。你忘了，我是公交色狼，你这样老是跟着色狼，你不怕？你是色狼没错，但我是斩狼国的，专斩你这种色狼。养猪的吧，腿像猪那么短。我是养猪的，那你就是那只猪。行行行，你那么想赔的话，我让你赔。不过你要答应我一个条件。什么条件啊？明天回公园上班。回去。放心吧，如果那个经理不同意的话，我会亲自给他打电话的。摔坏你的相机赔是天经地义的，上班的事情我已经说不干了，怎么可以出尔反尔啊？有个性不是在这种事情上面展现的，千万不要跟自己的饭碗赌气。你还不是因为赌气要跟杨家姐姐分手啊？我跟她分手怎么是赌气呢？我是，按你的这种智商，我跟你说了你也不明白。总之你明天必须回去上班，要不然就别跟我去修相机，怎么样？你少啰嗦，赶快带我去修，修完我好回家。累死姐了。那你敢坐我的摩托车？有什么不敢的？来，带上。干嘛呀你？想怎么样？什么怎么样？坐后面，坐这儿。哦快点嘛！还好吧你？我都说过了，没有女孩子敢坐我的哈雷的。我敢保证，只要你做过第一次，就肯定不敢做第二次了。谁说不敢了？我别以为我吐了就是怕了啊！不敢做第二次，再来
。呃，你想死也别死在我车上。嗯，你是不是属牛的？那么犟。哎呀，真是。行了，别吐了，休想接了。你这镜头怎么摔成这样了？妈，别再说悄悄话，搞小动作啊！这个镜头坏了，得换个新的，八百块钱。八百？你你不是说几十块钱就行吗？我是说这个数，这个数。是啊，我就说八百嘛。你们别在那打手势说话语的，我看你们是联合起来想要敲诈我。哎，我说这姑娘，你怎么这么不识好歹呢？我跟你说实话，这个镜头是日本原装进口的，低了八千都拿不来。是这位先生告诉我说让把价说低一点。不是，不是，不是，不是，什么八千块？说什么呢？不修一下就好了吗？哎，行了，八十可以了，给你八十啊。八十？你开什么玩笑呢？不行，不行，行了，行了，行了，别这么急眼睛了。狼先生，哎，我姓石的，朱大姐。人家营业员明明说是八千，你为什么说八十啊？是不是怕我是个小打工妹，好糊弄啊？瞧不起我是不是？是是是，是我糊弄你的啊！实话跟你说吧，这个镜头修不了，必须买个新的。不是八十，不是八百，是八千，你赔不赔啊？嗯。赔，赔就赔，什么了不起？不过我现在赔不了你啊，但是你放心，人不死账不烂，我早晚会还给你的。我给你写个欠条，纸笔。滨江大学女生宿舍楼幺二零二室。喂，你是滨江大学的女学生啊？哎，出来工作也不用上课了吗你？你这是我姐的地址，她是滨江大学的学生。你放心，我不会来账。我两次丢工作都是因为你，还真是我的扫把星。哇，已经很久没有人天天说我什么扫把星什么的，什么年代了？不过这样的名称我喜欢。谢谢啊。我走了，大扫把。要不要送你回家？不用，你给我记住了。我们两个人现在的关系是杨白老跟黄世仁，不适合走得太亲。说你不敢坐我的车，就是不敢坐我的车，还找那么多借口。姥<笑>姥，我给你汇报一下。我已经从华雷辞职了，准备入住盛世。我有信心，我一定会成功的。还有，昨天我终于见到了那个蒋大伟，这老混蛋，对于保持自己的形象，还真的挺有一套的，稳重、从容，很有成功者的气度。在外面那些人面前，装的还挺那么回事的。不过说实话，我到现在还没有想好下一步应该怎么做，只能走一步看一步。不过老了，你放心，我一定不会让你失望的。老人家临走之前，天明当着您的面说要照顾我、爱我一辈子的，可是您这才走了多长时间呀？尸骨还未寒呢，天明就说话不算
数了，而且他还让我把这个银手镯当着您的面还给他。你胡说什么？谁变心了？你要是没变心的话，干嘛跟我提分手啊？我们的问题不是变心的问题，是我们根本就不合适。怎么就不合适了？换作是你，有一个人，一天二十四小时一直盘查你，你受得了吗？你没有安全感，不是我的问题，不是我造成的。难道是我的问题吗？一开始是谁说的？说让我以女朋友的身份照顾姥姥的。现在姥姥走了，你就可以说话不算话了，出尔反尔了，对不对？不是那样的。我知道，从一开始你是不是很喜欢我？但是，但是我照顾姥姥之后，你是认可我的呀，啊？而且你还当着姥姥的面说要，你说我是你女朋友。是是，我是说过，我也保证过。但是你想想，我们交往这三个月，平均每一天吵十几次架，十几次架，你想一想啊，每次都是你无理取闹，没事找事儿。你真的觉得我们这样合适吗？对，我无理取闹，我无理取闹，那是因为你从来都没有给过我安全感。一开始是我主动的，没错，但是你也没有拒绝我呀。自从姥姥病了之后。你才承认我是你正牌女朋友，可是你从来都没有，都没有跟我说过你爱我，我我怎么有安全感呢？佳佳，的确你是一个好女孩，我非常感激你，那么细心的照顾我姥姥，特别是在她最后几个月的那段日子里面，我真的很感激，我非常非常的感激你，所以我曾经想过，要好好的跟你交往，我承认。我跟你交往的这三个月，我是认真的，我发誓，我真的是认真的。你要是想证明，你不是我想的那种混蛋，那你就当着姥姥的面，说你爱我。啊？你看吧，我就说你说不出来。姥姥，我是真的爱天明的。你一定要保佑我能够当上你的外孙媳妇儿，真的不要让天明错过一个这么爱他的女孩。这，佳佳，天明，就算你不确定，你是不是真的爱我，但是我求求你不要跟我分手，好不好？你不要把这个镯子要回去，好不好？我杜一的毛病，我尽量改，还不行吗？你怎么来了，哥？来看看你不可以吗？当然可以，欢迎。对了，我刚刚从华雷辞职了。辞职了？为什么？华雷可是世界五百强企业，你要想好。我要去盛世集团。盛世集团，也算个不错的平台。不过你确定？比华雷的发展好吗？不知道。这是姥姥临终前嘱咐我的，所以我必须要完成。姥姥临终前的嘱咐？嗯。你把我说糊涂了。那那边给你什么职位啊？你应该问我，我跟他们要什么职位？什么职位？说吧。人事部经理。不过，他们没答应。<笑>那你就敢辞职，那么有把握？怎样？不相信我？给你赌啊，赌一个花生怎么样？这个盘子都送你啊。喝酒去。好好喝什么酒啊？心里不痛快。你刚才不是自信满满又不痛快了？就当是我给你这个穷酸话加改善伙食怎么样？别问了，走走走。行了，也别出去吃了，叫外卖。上回你拿来那瓶酒啊，还没喝完呢。行，哎。有什么好吃的都拿出来。行，您老人家来了，一定好好伺候。
拍子，伺候好你老人家。嗯、赶紧的。哟，什么情况？杨家罢工了？说什么？罢了。哟，怪不得凉凉的。不好意思啊。哎呀，别提了。前两天又差点分手了，又分手啊？这回又是闹哪出啊？你别挤兑我了，行不行？挤兑我的人已经够多了，不缺你一个。你也别太过分了。你说杨家要长相有长相，要学历有学历，又是亿万富豪的女儿，对你一片痴情，还有什么不满意的？她是亿万富豪的女儿又怎么样啊？我要的是娶老婆，不是找一个刁蛮公主。那你说说看，你到底想要什么样的老婆？最好是不要矫情的，要洒脱一点。就是，就是我一说走。他可以马上坐上我的哈雷，跟着我去闯荡世界的那种，应该是这样的。你说这些条件，杨家都能做到。他出门要住五星级酒店的，只要车能到的地方，他双脚绝对不沾地。世界对他来说，只能用来巡视，怎么可以闯荡？那你可别忘了啊，他是姥姥钦点的孙媳妇，就凭这一点，就能打败敢欺你哈雷那些妞。这事儿你想好吧，反正这个世界上没有后悔药买。我知道跟你爸说你的秘密。哪儿？喂，你好。给我给我。找哪位？啊，喂，你好，我找许墨轩。找你的墨轩？哎呀，应该是美女啊，声音不错哦。喂，哪位啊？啊，呃，喂，许墨轩，我我是安宁，你还记得吗？你要过来？欢迎啊，当然欢迎。那我那我一会儿下去接你啊。好，一会儿见。嗯，好好好，好，那那一会儿见。嗯、普通朋友，一般说普通朋友到最后那个关系都都不普通了。到什么程度了？嗯，第一印象还不错吧？先看看，交往交往。啊，来，我收拾下房间。太乱了，还收拾？你这里已经比我那边干净十万倍了。我不像你，我受不了。强迫症行了，你慢慢收拾吧，我去当电灯泡。哎，你别走，咱哥俩好不容易见一次，那女孩啊性格很豪爽的，不会介意什么的。你待这儿吧，帮我把把关。豪爽，女汉子，你什么时候变口味，喜欢女汉子了？我怎么就不能喜欢女汉子啊？可以，层次不一样嘛。喂，这些怎么可以招呼人家呢？给你买点吃的，顺便帮你带束花给人家。哎，是我哥了解我，当然了解你了，矫情。红玫瑰，哎，红玫瑰就不要了，给他来束白百合，更适合他的气质。女汉子什么气质？嗯，如果一定要说的话，那就是清洁。洗衣粉。
哟，一个月碰见三次，你说这不是缘分是什么呀？怎么又是你这个大扫把？今天不知道又要遇到什么倒霉的事情。哎，对债主客气点。不用提醒我，欠你的钱我一定会还的。跟你开玩笑嘛，那么认真，来这干嘛？看朋友。你朋友住这儿，我朋友也住这儿。女朋友啊，我看是女朋友吧，这么快就新欢了。我一哥们儿住这儿，他女朋友来看他，这花是给他女朋友买的。谁信你呀、啊？我告诉你，给我老实点儿，要不然下次我见到我的恩人姐姐，我是不会提你保密的。随便，喂，一会儿介绍我哥们儿给你认识认识。算了吧，就你的狐朋狗友，本姑娘才没兴趣。安宁，莫谦，你们认识？原来莫轩说的那个哥们儿就是你呀、啊！刚才电话里那个人就是你呀、啊！你平时不是凶巴巴的吗？怎么一到电话里面讲话那么温柔啊？刚才那个女人声音就是你呀、啊！你别过兴吧，这女人声音这么像。<笑>安宁，我给你介绍一下。天明哥是我从小一块长大的发小，这是安宁。你好，你好，你好。幸会，幸会，幸会，幸会。你好，你好，你好。那你这花，不，那，送给你的，安宁。送给我的？对。谢谢啊，长这么大还从来没有人送花给我呢。哦，是吗？那我就是第一个送你花的人，真荣幸。<笑>房子真好，房租应该挺贵的吧？一个月八百啊，这么贵啊！哎，坐、啊。谢谢。还有强迫症的，这清爽干净的背后是令人抓狂的严格要求。以后做他的老婆，惨了。那也比邋里邋遢的人要强。哎，朱小姐，咖啡。杨白老女士，您的咖啡。百合花女士，咖啡啊，慢慢喝。怎么让我的人喝这样的咖啡啊？我去抹点现磨的咖啡豆给你们啊。你想好啊，等你磨完咖啡豆，它都挂了。帮你把花插上。哎，不许动！这可是墨轩送给我的。这花是我下去买的，那也是墨轩送给我的。买花的钱是我出的，那也是墨轩送给我的。哎，行行行行，这花是你的，是墨轩送的，你抱着它别撒手啊，抱着它一辈子啊。要你管。喂。你跟莫璇怎么认识的？无可奉告。这些画都是你画的？对啊。哇塞，太好看了！莫璇，你一定是你们系最有前途的学生。还行吧。不过。怎么都是人物画呀？为什么不画风景啊？我喜欢人物，因为人是万物之灵，每个人都有自己的特点，然后把他们的瞬间捕捉下来，再定格下来，我觉得是一件很美妙的事儿。天明，咖啡。谢谢。天明哥喜欢摄影，也喜欢摄影人物，你看过吗？哎，他呢只对你的作品有兴趣，你们就继续互相崇拜吧，不用管我。吃错了、啊，莫轩。嗯，如果有空的话，你能帮我也画一张吗？可以啊，不过油画挂在寝室是不是太夸张了？我帮你画一幅素描吧，好吗？好啊，当然好。他呀，最喜欢画这些人体素描。别捣乱啊！我一会儿就帮你画。
，那谢谢啊，麻烦你了。就当是上回感谢你。什么事啊？别告诉他。爱说不说，谁稀罕听你们的艳事？哎，别动！我没动，我进了阿妈部。墨轩，要不要帮你啊？不用，你是客人，怎么让你做这个？而且这个地板啊，立刻得擦，要不是会有痕迹的。别动啊！等我帮你量一下你的三庭五眼。无聊。哇，那么宽，那么长。你的脸才长呢。行了。不是不是，墨轩，你看，他的比例真的有问题啊。有吗？没有啊，很好啊。五官的比例特别好，笑起来特别灿烂。安宁，你是个大模特坯子，你知道吗？谢谢啊。求你不要再说了，我难受。你怎么了？有没有止吐药？你别闹了，好吗？不是，我认真的。你弄两颗来，我不行了。墨轩，你最近验过视力没有？哼，别着急，改天帮你画一张啊。谢谢，不用客气。好了，安宁，看看喜不喜欢？哇塞，画的真好！从来都没有人给我画过画。墨轩，谢谢你啊。客气。好了，花也送了，画也画了，我们该吃饭了吧？哦，不用了，我该回学校找我姐了。吃完饭再回去吧。当时我这个扫把星，请你吃顿饭，帮你去去煤气，怎么样？扫把星是什么意思啊？没什么。呃，一块儿去吧，安宁。今天有人辞职了，心情不好，就算陪他。哼，谁心情不好？辞职不是什么大不了的事。哦，原来你也丢掉工作了，看来老天还是挺公平的。赶紧吃饭吧，吃完饭他要吃药了。走吧，你，我们一块去吧。看电脑呢。哎呦，张总，这么巧啊！看上哪一台了？我这随便看看。我这卡里两万块钱，密码是你的生日。张总，谢谢您对我的关心和帮助，但。这钱我不能要。平时我捐给山区里贫困孩子的助学基金，远远超过这个钱。这个钱对我来说不算什么，就算是一次平常捐赠吧。啊，如果你把我的话解读成其他意思，我收回。不不不，我我我没有别的意思。孙杨。其实这钱不光是为了你，你现在还年轻，需要学习，需要进步，你不能做一辈子小打工仔啊！你爷爷奶奶的医药费，你怎么能供得起呢？哎呀，行了，不用担心，你不说
，这钱安静不会知道。你进去买吧，我在车上等你。张总，这个钱我我不能要，您收好。宋阳，宋阳，宋阳。哎，洗衣粉，你这样一直捧着那束花，你手不累啊？什么莫名其妙的？你打算给我起多少个外号？谁让你？一会儿又养猪的，一会儿又养白狼，一会儿又捧着那个百合装淑女。谁装淑女了？我本来就是淑女。我又点了一条三斤多的鱼啊，你请是吧？没问题，随便点啊。都说是兄弟了，尽管下手。难得被你宰一次，哎，嗨嗨，哎，哎，你怎么不吃啊？哎，我先帮你把花放上。谢谢。没事。你喝那么急干嘛呀？哎，没事。他平时不这样，最近可能跟女朋友闹矛盾了，有点变态。我看干脆分了算了。虽然杨家姐姐会难受一阵子，但起码我逃脱这个魔掌。像他这种又漂亮又善良的大好人，怎么就跟了这种人？什么什么这种人啊？我什么人呢？我，喂，我跟他的事情你知道什么呀？瞎说，有病！你有药啊？呃，你俩怎么一说话就掐呀？吃吧。来，把嘴堵上。可能我上辈子欠了他很多钱吧，是吧？不用你提醒，欠你的钱我会还。小宁，我跟你说，妈给我打了个电话，说她昨天看到了一个人长得很像乐乐。乐乐，嗯，当时妈准备收摊了，就看见了一个孩子。乐乐，哎，你你别跑啊！他他想去追，可是这哮喘病又犯了，跑不动，只能眼睁睁的看这个孩子跑掉了。为什么会出现白家小院外面呢？我也觉得，应该是他。如果是乐乐的话，就太好了。这说明啊，他是平安的，而且行动是自由的。哎，都四年了，乐乐总算是有了一些线索了。我来找你，就是想让你明天啊回到家里，问我妈具体的情况，看看我们能不能从中找到一些线索，把乐乐找回来。嗯。叔叔阿姨好，哟，这不是宋阳吗？你怎么在这儿上班啊？来，帮我刮一下。那，快点儿！这服务员怎么这么不小心呢？没事，捡起来吧。是张局张家家的大公子吗
，果然一表人才呀、啊！哦，这就是虎父无犬子，是吧？我已经上这儿了，就好了。没事啊，你故意的吧？不好意思啊，我给你换一个。看着点儿。怎么？今天这个服务员认识啊？他是我女朋友的高中同学。我说张明啊，刚才还有人说你是一表人才呢，你怎么不实事求是、胡说八道啊？谁是你女朋友？安静什么时候成你女朋友了？安静是我女朋友，你当着你把话说清楚了，真是笑话。安静是滨江大学堂堂的校花，她能有一个在酒店干服务员的男朋友吗？你们是高中同学，连大学都没上过，你还真拿安静当你私有财产？你他妈说什么呢？你我说,说什么？我告诉你。我爸正在给安静落实他的工作呢，他要不是我女朋友，我家干嘛这么费那么大劲帮他呀？你说什么？他还没告诉你是吧？哎呦，难怪，这还自己以为是人男朋友呢。哎，不好意思啊，我这迟到了。都还不认识呢吧？宋阳，我给你介绍一下啊，这位是我们张局长的公子张明阳，这位是我的干弟弟宋阳。我这弟弟呀、啊，特别低调。其实呢，在我公司我已经给他安排了高管的位置，人家就是不干，非要从底层做起。这个酒店正好是我朋友开的。他非要来做服务生，体验一下生活，真是委屈你了啊！别端着了，坐我旁边。啊，谢谢啊，来坐坐坐。别客气，都是好朋友。今天这么多好朋友都在这儿，我们是不是应该借此机会，正式认一下干姐弟呀？好，我就倚老卖老，给他们做个见证人了。张总，宋先生，你们连干三杯，从现在开始，你们就是绝对关系了。这样好吗？我这弟弟呢，今天晚上还要开车送我回去，他的三杯，我替了。行行。第一杯。哟，嗨，这么大的一束花，什么情况？谁送的？你猜，哼，有情况，叫男朋友了。嗯，他叫许墨轩，是美术学院油画系大四的学生。哎，就是上次为了我被小偷打伤的那个男生。啊，是他呀！哎，你快快来，你快坐下，我得好好问问你。这到底是什么情况啊？你们才认识几天，哎，就发展这么快？我也没想到我们俩会发展的这么快。今天啊，是我第一次壮着胆子去找他，没想到他就直接跟他朋友介绍说我是他女朋友，还当着他朋友面送我这么一大束花，我一点准备都没有，我直接吓傻了。恭喜你啊，恭喜你，终于是情窦初开了。本来我还担心你，天天像个假小子似的，以为你啊少了那根弦。现在啊，我总算是放心了。姐，他还送了我那幅画。是他亲自画的，哦，是吗？哎，还真不错啊！你看，不但画的像你，还特别的传神。从这画里啊，就能看得出来，他是真的对你动心了。真的？当然了，他如果不喜欢你的话，又怎么会把你画的这么生动啊？哎呀，你这么一说啊，我整个人都晕乎乎的。你不知道。我今天啊，从他那回来的时候啊，就觉得这一步一步就像踩在棉花上一样。姐，你说这就是谈恋爱的感觉吗？我还以为啊，像你这种人谈恋爱，应该是像踩在弹簧上一样，走一步啊，蹦三步。谁说的，姐？我其实还是挺小女人的。哎呀
。好，好，好，你小女人，小女人。哎，那改天啊，你把那个许墨轩带回来，我看看，我给你把把关。嗯，那是一定的。等我回家呀，去看看妈，再把豆豆的事情问清楚再说。嗯。张姐，说句心里话，今天晚上啊，真的感谢你。我来这边打工三年多了，别人也老欺负我，但是今天晚上。这是让我头一回的感觉到扬眉吐气的滋味。跟我就不用客气了，以后啊，谁要敢欺负你，就是欺负我张丽媛。我呢，就是不缺有钱有势的朋友，就缺一个知冷知热、对我真心好的男人。以您的条件，找个贴心人应该不难吧？哎，对对了，张姐，你知道吗？就刚才那个张明阳，就那小子，他追了安静三年多了，安静都没搭理他。你知道为什么吗？因为安静啊，他都是为了我。说实在的吧，安静可能有更多的机会，而且呢，真是为了我抵御住了好多的诱惑。所以别的我也不多想，好好干吧。我觉得我不能辜负了安静。怎样？我可能说话挺直的啊。据我的观察，安静这孩子可能从小家庭条件呢比较恶劣，是不是从小挺孤单、挺寂寞的？所以呢，他可能想找一份感情的寄托。可那个时候正好你在他身边，他也就把这份感情寄托寄托到你身上了。可是人家现在整个的环境都改变了，追求他的优秀男人也很多。我想在他心里。肯定会做个比较，也许他会重新选择。我看呀，你们俩分手是早晚的事儿张总，慢点啊！哎呦，您家怎么没人啊？啊，我最近想清静清静，呃，就放他们假了。那那个没什么事，我先回去了。你不送我上去啊？啊？这……那算了，我自己回去吧。您慢点啊！哎呦，没事吧？走吧，张总，我还是送你吧。
作，人家看我住这么大的房子，都以为我过得挺舒心的。可谁知道这一到晚上啊，我真的是孤独和寂寞。要不然，你留下来陪陪我。把你吓得，我跟你开玩笑呢。行了，没什么事儿，你走吧。啊，我们公司在营销部还缺个位置，哎，你愿不愿意来啊？营销部啊，明天你回公司上班吧，不做司机，直接到营销部去报道。我给你找一个好一点的师傅带你。如果你连自己的工作都没法做主。连一个正确的选择都没法坚持，你怎么能成功？你怎么能真正的拥有安静，给他一个有品质的生活呢？张总，我想明白了。这样吧，我明天回您公司上班。明天别迟到了。那我先回去了，再见，张总。再见。谢谢您啊！手机打通了，为什么没人接？里面的声音是怎么回事？你昨天晚上到底在哪儿？阿静，你别跟审犯人似的。你要审问我，我还要审问你呢。我问你，你工作上的事儿是不是已经确定了？嗯。哪有那么容易啊？只不过是有一些实习的意向。我问你，是不是背后有什么人帮你啊？呃，没有啊，不过是有个朋友说了几句好话而已。哼，你看让我说着了吧？朋友？什么朋友？男朋友？你开什么玩笑呢？我男朋友是谁？这不正在我眼前呢。哼，只怕不是唯一的吧。你什么意思啊？阿静，这话都说到这个份上了，你还不跟我说实话呢？啊？你还跟我演是吧？我告诉你，我什么都知道。人家现在那个局长老爹正在千方百计的帮你落实工作呢，都把你当成未来的儿媳妇了。你不是问我昨天晚上我在哪儿吗？本来我不想说，但是你逼我，那我就告诉你，昨天晚上我就在酒楼加夜班，而且我服务的对象就是你那个所谓的男性朋友，局长公子啊。宋阳，你肯定是误会了，他都跟你说了些什么？你说呢？我告诉你，我从小到大，我从来没有当众我被。我就被这些人这么羞辱过，你知道吗？哎，你先别生气，你先消消气，行吗？哎，虽然我不知道他跟你说了些什么，可我跟他之间真的只是普通的同学关系。你也是知道的，现在大学生啊，就业这么难，毕业就失业，我又没什么特长，怎么跟别人竞争啊？所以他主动说帮我，我也就没拒绝。可我跟他之间真的是没有什么关系的。我知道，你目前呢是没有答应他什么，但是吃人家的嘴软，拿人家的手短，你只要开始答应张明阳的帮助，你就无法抵挡他的步步紧逼。不会的，宋阳，你放心，我一定会坚守对你的承诺的。你也先别这么肯定，你不是已经背着我，去求他帮你落实这个实习单位了吗？这说明什么呀？这说明你的心已经开始动摇了。人的欲望是无限的，接下来呢，你还会去求他，你求他给你落户、给你升职等等等等一系列的问题，你欠他的越多，到头来你会发现，你只有把自己给奉献出来，否则你都无法偿还。哪有你说的那么可怕呀、啊？都是你想太多了。我只不过是想找一个好的单位接受我，我想在这个城市啊立住脚，我不想大学一毕业就失业。我也再也不想像一个寄生虫一样再吸你和安宁的血了。妈。
吗？你去看了医生，这医生到底怎么说呀？没说什么，没事儿。妈，要不然我带你去省城大医院看看吧。哎呀，不用不用，没关系的，不要浪费这钱，吃几副中药就好了。你不用担心啊。你怎么这么固执呢？这有病就得看呢，省什么钱啊？也不省钱，没事儿啊。来，趁热喝。嗯，好。对了，妈，你明天看到的那个孩子到底是不是乐乐呀？哎，我也不敢确定。毕竟乐乐已经失踪四年了。那天晚上吧，天又黑啊，然后我跟那个人又隔一段距离，他戴个大帽子，呃，像个男人。可是我喊乐乐，乐乐，他转头一看，哎，那眉眼吧还挺像乐乐的。我再想追，他跑了。那人要是乐乐的话，他既然回来了，他干嘛要跑呢？可能乐乐也有他的苦衷呗，毕竟被人贩子带走这么久了。就算他有机会回来，估计他也犹豫敢不敢见我们这些亲人吧。哎呀，他和你姐俩一样，都是苦命的孩子。三个孩子命都苦，都是我的错儿。那人要真是乐乐的话，他早晚会回来的。这么着，我明天呀就搬回老院子去住，我在那儿等，我一直等他回来。阿静，其实刚才说了那么多，我真正的意思是说，我信任你，我对你有信心。那么，你信任我，对我有信心吗？当然了。那好，我想告诉你一件事儿，我决定回永新上班了。什么？张总安排我到营销部，跟新的同事学习业务，这可比我多年前干什么司机啊、干服务员要有前途多了。哎呀，所以呢，我不想放弃这次机会，我已经原地打转三年了。不行，你绝对不能回永新。我已经决定了。要不这样算好吗？呃，我不去张明阳他爸的单位实习了，你也别回永新，好吗？阿静，你看我们的感情是多么脆弱，多么不堪一击啊！其实我想过了，我们双方都不需要放弃有助于我们的发展机会，毕竟我们太弱小了。我们现在需要外界的帮助。我们才能尽快的强大起来。可是，没有可是，我们之间，与其这样小心翼翼的猜忌对方，还不如的，让我们的爱情真正去面对诱惑的考验。如果考验通过了，我们才能真正的幸福。那如果考验不通过呢？那就是命。起诉书，你要跟白阿姨离婚啊？小队，我想了，不管乐乐能不能回来，我跟你白阿姨的婚姻呀、啊，也算是名存实亡了。不如呢，把婚离了，你妈这儿得有人照顾啊。哎，你你什么意思啊？难道你和白丽丽离了婚，还回过头找我呀？这妈，你这起来干嘛去？怎么想的你这是？我是这么想的，你说小静、小宁他们以后不会回来住了，陪你了。你说你再病了，连个煎药的人都没有。不行，我薛宝莲不能让你说甩就甩，说要就要。天底下哪有那么便宜的事儿啊？你要和白丽丽离婚，那是你们的事儿；想和我复婚，没门儿。<咳>小宁，帮我劝劝你吧。俗话说。
说：“少年夫妻老来伴儿，你说你姐和你以后都在外边成家立业了，这我跟你妈在一起，这岁数了也就是互相搭巴着做个伴儿。”进来，不错嘛。今天呢，第一天来您这儿上班，我也跟您报个到，同时呢，我也跟您表个态。虽然房地产营销对我来说是一窍不通，但是我会努力学习的。您相信我，我一定向您交出一份完美的答卷。我想，我看人的眼光是没错的。你很有悟性，又很聪明，肯定学什么都很快。你去营销部报道吧，我已经找好人带你了。哎呀，那太好了，那就谢谢张总了。去吧。哎你长大了，长成大姑娘了，真好。哎呀，还是你妈有福气呀、啊。嗯嗯，乐乐他，你这几年一直都在外面找他吗？找不到。吃不下，睡不着，年复一年，哎，就变成现在这人不人鬼不鬼的样子了。你爸起诉和我离婚了，这你知道？我听小宁说了，协议还是他帮着写的。你们这一家，现在倒能团结一致对付我这个外人，不是这个意思。在我心里啊，一直都没把您当外人。我知道我现在这么说你也不相信，你去跟你爸爸说，没必要闹到法庭上去。我们大家还要这张脸呢。我同意离婚。这离婚协议呢，我也写好了。你拿给你爸爸看看，如果同意的话，我就回去跟他办手续。我知道，自从我离开之后，他也不好意思住我那套房子了，一直在外面租房子住。你说他也没有什么收入。我把我那套老房子留给你爸爸，也算是我们夫妻一场我最后的一点心意吧。可我其他那些、那些、那些财产，他就不要惦记了，否则的话闹到法庭上，他一分钱也给不到。真没想到，你和我爸爸会闹到现在这个情况。早知道这样，当初。你又何必拆散我们这个家呢？我以后。
后悔呀、啊！当初我干嘛要跟你妈赌气，抢你爸爸？有些东西啊，得不到是最好的，真得到了，不值得。可惜啊，我是耗费了我整整二十年，才明白这个道理的。你放心，我会去劝劝我爸，让他和你好合好散。那你有消息就给我打电话吧，我走了。妈。我怎么会恨你呢？从八岁到十八岁，这最重要的十年，是您养育了我。所以无论你我是否有血缘关系，在我心里，你都和我的妈妈一样。无论以后你是否和我爸离婚，或者是有没有找到乐乐，你要记住，你至少还有我这个女儿。我会像对待亲生妈妈一样对待你的。这是我寝室的电话，如果有什么需要帮助的，你尽管来找我。咱生日了，又赶上是周末，你快点订票回来吧。小妮，我有点急事儿，可能回不去了。为什么呀？这不是咱们两个一辈子的约定吗？每年过生日的时候，咱们都要去姐妹树那合影的。再说了，现在都有高速公路了，交通那么方便，省城离老家不过一百多公里，你为什么就不能回来呀、啊？哎呀，小妮，我真的有很重要的事情。哎，要不这样，等下周回去，咱们再补照一张。姐，你怎么能这么说呢？这回头补照跟生日当天，这意义能一样吗？哎，我真的是有很重要的事情。哎呀，你不知道，我和宋阳最近出了些问题，所以我今天得去赴一个约会。哎，我现在没时间跟你解释了，回头再跟你解释啊。哎，姐。小姐，您一个人，请问有定位吗？定位？呃，我我是来找您的。您要找一位姓张的女士吗？哎，对。请跟我来。
你懂客人了。安小姐，请坐。小姐，请问您喝点什么？你随便给我来点什么吧。随便。给他来杯卡布奇诺吧。好的。安小姐，叫我安静吧。啊，好，安静。今天我这么冒昧的把你叫来，你不会觉得很奇怪吧？哦，对了。宋阳又回到我们公司上班了，你不反对吧？我怎么会反对呢？只不过是一份工作而已，我很支持我男朋友的。太好了，宋阳其实是一个很聪明、学什么都很快的男孩子。当然，这跟带他的人有关。安小姐，我可是经常手把手的教宋阳呢。张总，你到底什么意思？您就直说吧。小姐，您的咖啡。很苦吧？我想你没喝过这么纯的咖啡。这是地道的兰生咖啡。哦，这有糖和牛奶，可以加一点的。长大了，有了爱情以后，是不是其他事情都可以慢慢淡下去啊？是不是渐渐的，其他事情都会变淡啊？就像我姐，有了宋阳以后，连我们姐妹这么多年这么重要的约定都不顾了。哎呀，傻丫头，等有一天你有了自己的爱情，有了自己的心上人，你就会理解你姐姐了啊？才不会呢！就算有那么一天，我也不会为了爱情忽略姐妹情的。<笑>等到了那一天，你就知道了。其实这个姐妹亲情和爱情并不冲突，就像你的左手和右手，缺了谁都不行。但我还是很生气，这还是我姐第一次不过我们姐妹说的约定呢。好啦，不生气了。也许过了若干年，你姐姐和宋阳未必能成夫妻，可你姐和你。永远是最亲最亲的姐妹，知道吗？嗯、张总，您到底想说什么？自从上次你逼着宋阳辞职，我就知道你是一个很敏感的女孩。可你的敏感有没有察觉到宋阳的变化？什么变化？他变得自信了，整个人都富有了激情。他就像一块干涸的海绵，疯狂的吸取着周边的水分。当然，男人的野心也被激活了。对于这些。你不觉得有危机感吗？我为什么要有危机感啊？我们从小在一起，感情一直很好的，是吗？可是宋阳现在拥有的一切
，并不是你这个青梅竹马能给予他的。反过来说，你的存在，可能会让他失去这一切。会让他变成奔波劳碌、毫无成就感，只能在社会最底层打工的小打工仔。这只是你一厢情愿的认定，绝对不可能是宋阳的想法。如果不是他主动告诉我，压抑在心底里多年的苦涩，你觉得我会有闲工夫去揣摩一个不重要的员工吗？你现在应该知道了，他对我现在是无话不谈，而对你，是越来越少的真话了。你的阅历实在是太浅了。其实男人就像狗，你越是不理他，他越追着你像兔子一样。你反过来要追着他，他就会落荒而逃。你的意思是，要我离开宋阳？聪明，你知道，天上不会掉馅饼。我凭什么要对一个小打工仔这么好呢？你无耻！你别那么冲动，坐下来慢慢说。这可是五星级大酒。不要让人觉得你这么没家教。无耻。我跟宋阳都是单身男女，你情我愿，既不违法也不违反道义，哪有什么无耻啊？你别痴心妄想了，宋阳是不可能背叛我的。哼，你太幼稚了，这只是你的想法。不过我也能理解。早恋的孩子都是这样。我都二十一岁了，已经超过法定结婚年龄了。瞧，还是幼稚了吧？早恋和年龄没有关系，在没有物质基础前谈恋爱，这都算是早恋，无论是男女。瞧，还是幼稚了吧？早恋和年龄没有关系，在没有物质基础前谈恋爱。这都算是早恋，无论是男女。我穿地摊货怎么了？我年轻，我漂亮，我穿什么都好看。你以为你长着一张漂亮的脸，和你这青春活力的身体，就能把男人拴住一辈子吗？宋阳现在缺的并不是青春靓丽，他缺的是通往。上层社会的渠道和机会，你别用你这些俗气的歪理来影响我，我不吃你这套。俗气？哼！你以为你的清高就会显得你冰清玉洁吗？就算是你冰清玉洁，宋阳也未必需要。更何况，你也不是那么冰清玉洁。如果你真的冰清玉洁，怎么会在婚前就为男人堕胎呢？你你怎么知道这些的？是是宋阳告诉你的？他怎么会告诉我这些？男人是不会记得这些事情的。你还记得三年前你宫外孕大出血，差点死的事儿吗？在你最危难的时候，给你妹妹两千七百块钱救了你一命的杨家，是我的女儿。当然，那个时候她也是个大学生，那个时候也没什么钱，她花的每一分钱都是我给她的。
他在外面能做善事，也是源于我的言传身教。要这么说的话，救你一命的人，相当于是我。真不知道是该感谢你，还是该恨你。可既然您本性善良，又何必横刀夺爱呢？这怎么能算是横刀夺爱啊？哼，这是物竞天择，自然淘汰。你知道，宋阳的命挺苦的，自小他父母就走了。他一心想出人头地，想要让自己的爷爷奶奶过上好的日子。哦，刚才你进来的时候，看到门口有一个卖烤红薯的小伙子了吧？你想想，宋阳是愿意穿着名牌西装，和我坐在这五星级的大酒店里，听着优雅的钢琴，喝着英式下午茶呢？还是愿意跟你蹬着一辆除了铃铛不响哪儿都响的破自行车去卖烤红薯呢？只要你离开宋阳，这就算是对你的补偿。你这什么意思，张总？你女儿三年前的善举，给予我了帮助，还有温暖。在这三年里，我一直在心里默默的为救助过的人祈祷。这并不能成为你用钱来肆意侮辱我的理由。我感谢你女儿，可是我恨你，我看不起你。哎，阿静。怎么了？出什么事儿了？你来这儿干嘛？你去见张元是不是？是是啊，张总约我过来说有有重要的业务要跟我谈啊。重要业务？你说的重要业务，就是他找我谈判，让我把你让给他，是不是？什么？你们俩太无耻了！不要脸！阿静。你别冲着我来行不行啊？这不是莫名其妙吗？我不知道他来约你谈什么呀！你要相信我，这不是我的意思。好，我相信你。那你现在就是告诉他，你可以不在乎他给你的一切，你现在就可以辞职，跟我走，走啊，走！你现在就跟他说走啊！哎，阿静，你不敢啊？小点声，你先冷静冷静好不好？你听我跟你说呀、啊，我这心里头我没有别人，我爱的只有你一个，我不会背叛你的。不过现在我不能离开永新啊，因为我刚到了新的工作岗位上，我学习到了很多的东西，我这我从来还没有发现过我有这么多的潜能，我还没开发。不要再说了，你不要再说了，我就问你一句话，你到底是要他，还是要我？我当然要你了。好，那你就必须离开永新，离开张丽媛。阿静，我是要离开永新，要离开张丽媛，但不是现在。你听我跟你说。啊。你给我五年的时间，就五年，五年之后，我离开永新，到时候咱们结婚，好不好？阿静，你放开我！你这个无耻的东西！你为什么就不肯等我五年啊？你冷静点好不好？咱们有话好好说嘛。宋阳，我告诉你，从现在起。你走你的阳关道，我过我的独木桥，你和我一刀两断。哎，阿静，阿静。
先生，有定位吗？走开。你什么意思啊？你为什么这么对安静？为什么这么对我？你这是怎么了？有什么话坐下来慢慢说嘛。我不是对你说过吗？要想进入上流社会，首先要做到自己的言谈举止。你不应该刚才问我这个问题，你应该好好的想一想，安静为什么这样对你？你又为什么这样对安静？你到底什么意思？我听不明白。不，你明白。自从安静逼你向我辞职，这种行为证明的不是他多在乎你，而是证明他多虚荣。他和你一样都渴望成功，所以他才背着你去找张明阳，帮他落实工作。他和你一样都已经做出了选择，只不过是你在他的前面，所以他就把分手的责任推向了你。嗯、不，不是这样的，你可能不太了解。安静不是这样的人，我也不是这样的人。你先别急着否认，可这就是人性，这是真实的人性。人的自私是与生俱来的，要这么说的话，我们每个人都很可怕。人要是承认自己的自私，是需要勇气和智慧的。我相信，你有这个勇气和智慧。不过话又说回来了，作为一个男人，如果真的爱一个女人，就要给她一条生路。如果你真的爱安静，你将来可以把她赢回来，但必须先要成功，最起码要比张明阳成功。而我，会是帮助你成功的最佳人选。把所有的责任就像你说的，都全部推到我身上。是是是，上车了上车。张明阳，还有什么？啊，上车。他为什么？慢点慢点。为什么？小心脚。为什么他就不理解我？为什么？人生在世。就是不断的选择，有失就有得。如果你真的想哭，你可以痛痛快快的哭一场，但是哭完了，过去的一切都要放下，要开始重新生活。你将来会发现，新的生活方式和新的生活品质，足以弥补你现在失去的一切。我不想哭，我想笑，我要放声大笑。好，我没想到你的适应能力比我想象中的要强太多了。哦，对了，安静送给你的手机，我想看看。这就是安静送给我的，他的心意。旧的手机跟旧的爱情一样，硬件和软件都跟不上了。那
就要换新的。明天我送你一部新手机，新的生活就要有新的开始。包括手机，嗯。张姐，我们这是去哪儿了？回我家。哦，以后也就是你的家了小静、啊，妈，你怎么来了？你别动，别动，你坐，坐，坐，坐。你怎么了？我上午给你寝室打电话，你不在，同学说你病了。你怎么生病了？我没事儿。没事儿呢，你看看这眼睛肿的，哭了。你告诉我，谁欺负你了？静啊，我反复想过了，乐乐恐怕是找不回来了。我跟你爸也离婚了，我这身边没什么像样的亲人。你还能这么不计前嫌，还认我这个妈？我，我这心里，妈，虽然我不能像疼乐乐那样疼你，可是我也绝不允许人欺负你。你亲妈不在身边。我这个后妈，照样能给你撑腰，妈，妈，好了，别怕啊，妈妈在你身边，别哭了啊，你放心，妈妈一定在你身边。蒋总，是先生到了。好，进来。哎，蒋总，时间，欢迎欢迎欢迎，谢谢。哎，坐。哎，坐。好。很好啊，啊。这是我见过对盛世写的可以说是最好的工作建议书啊。难怪那天你有胆量。敢用那么特别的方式来推荐你自己？职场如战场嘛，什么事情都要讲策略嘛。让我感到更意外的是，这你对盛世的了解，怎么说呢？应该说是，你就好像一个待在盛世待了二十多年的老员工一样，你对盛世的发展轨迹，你不仅熟悉，你也熟悉我管理的思路。过奖。你真的是很有心啊。你这个履历啊，这上面写的说你是建筑设计与企业管理的双学位，而且还是优等生。那毕业之前呢，跨国企业、华雷公司实习过，毕业后呢，就直接留任，从基层员工做起。之后三年的年年被提拔，三年之后你就升任地区经理了。这我很奇怪的是。既然你跟华磊公司啊相处的如此愉快，为什么突然想跳槽到盛世来？蒋总，其实不瞒您说，我从小就读过很多关于您的报道。在我读中学的时候
，您就是我的偶像。我修读建筑设计，还有企业管理，其实就是为了希望有一天可以进到盛世，跟您好好学习。但是阴差阳错，到最后，我还是没能进到盛世来。阴差阳错，什么阴差阳错啊？像你这种连跨国企业都不放过的人才，盛世怎么会放过你？这纯粹是个人的原因。从小我父母就已经不在了，是我姥姥一手把我养大。他老人家不太同意我加入盛世，这为什么？可能他觉得在跨国企业工作会更有前途吧。那你现在放弃打拼三年的成果，跳槽到深圳来，你姥姥不会反对吗？我，我姥姥前阵子刚去世。抱歉，触及你伤痛之处了。没关系。好，哎，那我们就这么定了。欢迎加入盛世。谢谢蒋总，能给我这个机会完成我的心愿。小明啊，学校打了个电话，说你姐三天没去上课，也没回宿舍，你干脆给孙杨打个电话，问问怎么回事啊、哦哦，好。像在四三零，谢谢啊，宋阳，宋阳，哎，别说，起码别说看见我了，听听。我一男的我无所谓，你说你一女孩子，这对你也影响也不好啊！我管不了那么多了。我问你，我姐呢？我哪知道你姐去哪儿了？不知道。你要是不知道我姐在哪儿，我可去派出所告你了。都看什么看？都出去，都给我出去，出去，出去，出去！你这太彪悍了，哎，太狠了，什么素质？哎，安宁，我跟你说啊，我找不着你姐，我比你还着急呢，你知道吗？我这两天我跑的我腿都快断了。我问你，你到底跟我姐说什么了？你是不是要跟她分手？我就是让你姐再等我几年。那还不是一样啊！苏阳，你也太没良心了吧！我姐那么好，你居然要抛弃她？咱们把话可说清楚了，不是我抛弃的你姐，是你姐把我给抛弃了。你都灰有心上班了，就说明我姐之前的担心都变成真的了。你之前怎么跟我姐说的啊？你说的话都当放屁了是不是？你真的太过分了，宋、哎、阳！哎呀，行了，你说你,你们姐妹俩，你们怎么都这样？你们这不是无理取闹吗？无理取闹？那我今天教教你什么叫无理取闹。我今天我跟你无理取闹到底，你出不出来你？你出不出来？没出不出来。
你伤成这样啊！我刚才听医生说了，说你头部脑震荡，脚还受伤了。啊，张姐，我没事儿。但愿啊，我别落下残疾就好了。哎呀，瞎说什么？不会的，我真没想到，这安宁这么泼呀！敢冲进男浴室，把你打成这样，这也不完全赖安宁。其实当时啊，我也是自己没留神，滑了一下。都这个时候了，你还护着他？我看你是对他姐姐还念有旧情吧。嗯